ওয়েলকাম টু ইংলিশ ডক্টর ওকে এ বন্ধু প্রিয় আমরা এখন চলে এসেছি পেজ নাইনটি ফোর আর এটা হচ্ছে হ্যাফ টু চ্যাপ্টার নাম্বার হচ্ছে চ্যাপ্টার নাম হচ্ছে হ্যাফ টু অথবা হ্যাস টু অর্থাৎ তে হবে করতে হবে যেতে হবে মরতে হবে ধরতে হবে ইংরেজি শিখতে হবে পড়তে হবে তে হবে যত পাবেন এটা করতেই হবে না গুলো হবে না এই ক্ষেত্রে আমরা হ্যাফ টু বা হ্যাস টু ব্যবহার করব এই ক্ষেত্রে আমরা হ্যাফ টু বা হ্যাস টু ব্যবহার করব ঠিক আছে আমি কিছু বই থেকে এক্সাম্পল দিই আরও বাড়তি কিছু দিচ্ছি হি হ্যাস টু কাম তাকে আসতে হবে অথবা শি হ্যাস টু কাম তাকে আসতে হবে আসতেই হবে তাকে শি হ্যাস টু কাম দ্য শেফ হ্যাস টু কুক তাকে রান্না করতে হবে শেফ মানে মানে রাধুনি প্রধান যিনি রাধুনি তাকে শেফ বলে তাই না আচ্ছা ইউ হ্যাভ টু বি কনফিডেন্ট তোমাকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে সেলফ কনফিডেন্ট তাই না এই যে হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু যদি হি দিয়ে করি তখন হবে হ্যাস টু হির পরে হ্যাভ টু হয় না হ্যাভ হচ্ছে প্লুরল অত একের বেশি হলে হ্যাভ হবে আই বাদে আয়ের পরে হ্যাভ হয় আয় যদি একজন কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে প্লুরল হলে হ্যাভ হয় যেরকম আয় যেরকম হি হ্যাস টু গো দেই হ্যাভ টু গো দে হ্যাভ দে হচ্ছে প্লুরল মানে একাধিক হলে হ্যাভ হবে একের বেশি দে মানে তারা তাই না তাহলে তাকে যেতে হবে ইংরেজি কি হবে সে একজন তাহলে হি হ্যাস টু গো তাকে যেতে হবে দি হ্যাস টু গো হ্যাঁ আর যদি দে দিয়ে করি তাহলে দেই হ্যাভ টু গো মিনিং একই তাকে যেতে হবে তাদেরকে যেতে হবে দেই হ্যাভ টু গো মানে তাদেরকে যেতে হবে আচ্ছা নেগেটিভ করি হি হ্যাস টু গো এটাকে নেগেটিভ করলে হয় হি ডাজ নট হ্যাভ টু গো হি ডাজ নট হ্যাভ টু গো হি ডাজ নট হ্যাভ টু গো আর যদি পজিটিভ মানে হ্যাভ টুকে নেগেটিভ করি তাহলে হবে দে ডোন্ট হ্যাভ টু গো তাদেরকে যেতে হবে না তাদেরকে যেতে হবে না দে ডোন্ট হ্যাভ টু গো দে ডোন্ট হ্যাভ টু গো উই হ্যাভ টু টেল দ্য ট্রুথ আমাদের সত্য বলতে হবে উই হ্যাভ টু টেল দ্য ট্রুথ উই হ্যাভ টু ফাইট ফর আ কান্ট্রি উই হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস আর লাইফস ফর আওয়ার মাদারল্যান্ড হুম মানে এরকম কথা বললে ভিতরে একটা জোশ চলে আসে একটা জজবা চলে আসে তাই না হ্যাঁ we have to sacrifice our lives for our country because we are soldiers amra soinik tai na amra jibon utsargo kore debo desher jonne e sob kotha jodi e bhabe boli we have to sacrifice our lives for the country okay thank you very much i like rui mas kotar vibe noshto hoye jabe tai na to oi kotha gulo oi bhabe bolte hobe acha tale have to হ্যাস টু মানে হচ্ছে করতে হবে যেতে হবে মরতে হবে আমাদের মরতে হবে ওই মরতেই হবে কোনো চয়েস নাই উই হ্যাভ টু ডাই আমাকে আমাদেরকে মরতেই হবে উই খে নট হেল্প ডাই আমরা না মরে থাকতে পারি না তাই না আমাদের মরতেই হবে অর্থাৎ ভালো হতে হবে ভালো থাকি ভালো রাখি এনিওয়ে আমরা হ্যাভ টু হ্যাস টু বুঝলাম তাই না এই বইয়ে এভাবে অনেক এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে এভাবে প্রশ্ন করি একটু আই হ্যাভ টু গো ডু আই হ্যাভ টু গো আমাকে কি যেতে হবে ওকে কি যেতে হবে হি হ্যাস টু গো তাহলে হি যেহেতু রয়েছে ডাজ হবে ডাজ হি হ্যাভ টু গো তাকে কি যেতে হবে ডাজ হি হ্যাভ টু গো ডাজ হি হ্যাভ টু গো ডাজ হি হ্যাভ টু গো ডু আই হ্যাভ টু ওয়েট আমাকে কি ওয়েট করতে হবে খেয়াল করেন ডাজ হি হ্যাভ টু গো এই হির পরে কিন্তু হ্যাজ হচ্ছে না কারণ ডু ডি ডাজের পরে ওই যে গোল্ডেন নিয়ম রয়েছে ডু ডি ডাজের পরে সবসময় মূল ভার্ব হয় তাই হ্যাভ হ্যাজ এর মূল ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ তাই না হ্যাভ হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভ থেকে উৎপন্ন হয়েছে হ্যাভ হচ্ছে মূল ভার্ব সেই ক্ষেত্রে ডু ডি ডাস থাকলে কোনো বাক্যে তারপর অবশ্যই মূল ভার্ব হবে অবশ্যই এটা গোল্ডেন রুল বলি আমরা এটা কখনো ভোলা যাবে না তাহলে ডাস হি হ্যাস টু হবে না ডাস হি হ্যাভ টু গো ডাস হি হ্যাভ টু গো তাকে কি যেতে হবে বলো নো নো হি ডাজেন হ্যাভ টু গো নো তার তাকে যেতে হবে না নো হি ডাজেন এতটুকু বললে হবে আমি একটু বেশি বললাম নো হি ডাজেন হ্যাভ টু গো নো হি ডাজেন হ্যাভ টু গো না তাকে যেতে হবে না ঠিক আছে তাহলে এটা হলো প্রশ্ন হলো ডু এবং ডাস দিয়ে হ্যাভ টুর সাথে আচ্ছা এরপরে আমরা একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ জেনে নেব মাস্ট আর হ্যাভ টু কখনো একসাথে হয় না হুম দেখবেন এখানে লেখা রয়েছে হ্যাঁ মাস্ট এবং হ্যাভ টুর সাথে একটা শত্রুতা আছে আমি বই থেকে একটু পড়ি হ্যাভ টু আর মাস্টের সাথে কিন্তু শত্রুতা আছে হ্যাঁ আমি পড়ছি চুরানব্বই নম্বর নাইনটি ফোর পেজ নাম্বার আচ্ছা হ্যাভ টু আর মাস্টের সাথে কিন্তু শত্রুতা আছে দুজনের বাংলা অর্থ কিন্তু আগে হুম তারা আবার একসাথে বসে না অনেকটা সতীনের মতো বুঝেন একসাথে যেতে চায় না তোমাদের আসতে হবে ইউ মাস্ট হ্যাভ টু গো এরকম কিন্তু বলা যাবে না বলতে হবে ইউ মাস্ট গো মানে ইউ মাস্ট কাম সরি ইউ মাস্ট কাম অথবা ইউ হ্যাভ টু কাম আমি কিন্তু বলবো তোমাদেরকে অবশ্যই আসতে হবে কিন্তু ভিতরে চলে আসে কিন্তু 
অবশ্যই মানে তো মাস্ট তাই না ইউ মাস্ট হ্যাভ টু গো তাহলে মনে হয় জুইত মতো হয়েছে কিন্তু কিন্তু না মাস্ট এবং হ্যাভ টুর সাথে শত্রুতা রয়েছে দুজন একসাথে থাকবে না আপনি হয় মাস্ট বলবেন না হলে হ্যাভ টু অথবা হ্যাস টু বলবেন যে কোনো একটা বলতে হবে তাহলে কি বলতে হবে তোমাকে আসতেই হবে ইউ হ্যাভ টু গো অথবা ইউ মাস্ট গো হুম তোমাকে আসতে হবে যদি বলি আসতে হবে তাহলে ইউ মাস্ট কাম অথবা ইউ হ্যাভ টু কাম আর যেতে হবে হলে ওই গো বলতে হবে তাই না এই তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি একটু পার্থক্য রয়েছে মাস্টার হ্যাভ টু একসাথে হবে না দুজন অর্থ একই কিন্তু যে কোনো একটা ব্যবহার করতে হবে আপনি উনিশের পরে কুড়িও বলবেন না বিশও বলবেন তা কিন্তু হবে না তাহলে সব বিশ হয়ে যাবে উনিশ বিশ সব বিশ মানে পয়জন হয়ে যাবে বিশ হয়ে যাবে তবে এইখানে একটু বাড়তি কথা বলে রাখি হ্যাঁ এটা আপনাদের কাজে দিবে মাস্ট অ্যান্ড হ্যাভ টুর মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে সে পার্থক্যটা কি জানে পার্থক্য তো একটা বলেছি আর একটা রয়েছে মাস্ট হচ্ছে পার্সোনাল আর হ্যাভ টু হচ্ছে ইমপার্সোনাল হ্যাঁ ইমপার্সোনাল রেমন মার্ফির বই থেকে রেফারেন্সটা নিয়েছি মানে ইন্টারমিডিয়েট ইংলিশ গ্রামার থেকে আপনারা এটা যাচাই করতে পারবেন দেখতে পারবেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে মাস্ট হচ্ছে পার্সোনাল অর্থাৎ ব্যক্তিগত কাজে আমি মাস্ট ব্যবহার করতে পারি আর হ্যাভ টু হচ্ছে ইমপার্সোনাল তখন যখন কোনো ল লেখা হয় যে আপনাকে সাড়ে নটা অফিসে আসতে হবে তখন হ্যাভ টু দিয়ে লেখা ইউ হ্যাভ টু কাম টু অফিস অ্যাট নাইন থার্টি কারণ এটা পার্সোনাল না এটা পার্সোনাল চয়েস না আপনার এটা হচ্ছে ল এটা নিয়ম হয়ে গিয়েছে এখানে হ্যাভ টু হবে আপনি বলেন না না আমাকে এখন যেতেই হবে এটা পার্সোনাল আই মাস্ট গো নাও এটা পার্সোনাল হ্যাঁ এই জন্যে মাস্টকে বলা হয় পার্সোনাল আর হ্যাভ টু হচ্ছে হ্যাভ টু বা হ্যাভ টু হচ্ছে ইমপার্সোনাল বলা হয় তবে স্পোকেন ইংরেজিতে যদি আপনার এদিক ওদিক হয়ে যায় মাস্টের জায়গায় হ্যাভ টু বললেন বা হ্যাভ টু জায়গায় মাস্ট বললেন এত সমস্যা নাই এত পেরেশানি নিয়ে কথা বলা যাবে না ঠিক আছে তো কিন্তু জেনে রাখতে হবে তো তাই না আপনি যে ইংরেজি ভালো জানেন এটা তো এই আত্মবিশ্বাস তো আপনার মধ্যে থাকতে হবে হুম যেন অহংকারে পর্যবসিত না হয় এই আর কি তাহলে আমাদেরকে দেশকে ভালোবাসতে হবে উই হ্যাভ টু লাভ আওয়ার কান্ট্রি উই হ্যাভ টু স্পিক ইন ইংলিশ উই হ্যাভ টু রেপ্রেজেন্ট আওয়ার কান্ট্রি পজিটিভলি টু দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর কাছে আমার দেশটাকে পজিটিভলি তুলে ধরতে হবে তাই না রেপ্রেজেন্ট রেপ্রেজেন্ট করতে হবে উই হ্যাভ টু হেল্প আমাদের হেল্প করতে হবে উই হ্যাভ টু হেল্প আওয়ার মাদার্স আমাদের মায়েদেরকে কাজে হেল্প করতে হবে তাই না ছেলে মেয়েরা হেল্প করবে মেয়েরা তো হেল্প করেই ছেলেরা একটু মায়েকে কব হেল্প করে তাই না আমাদেরকে মাঝে সাথে রান্না করতে হবে তাই না উই হ্যাভ টু কুক সাম টাইমস ইয়া আমাদের রান্না করতে হবে উই নিড টু হেল্প উই হ্যাভ টু হেল্প নিড টু আবার একটু আলাদা উই হ্যাভ টু হেল্প আওয়ার উই হ্যাভ টু হেল্প আওয়ার মাদার্স আমাদের মায়েদেরকে আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে ঠিক আছে বন্ধুরা আর পরিশেষে কি উই হ্যাভ টু ডিপেন্ড অন দ্য ক্রিয়েটার আমাদেরকে সবসময় আল্লাহ সুবাহতলার প্রতি উপরে ভরসা রাখতে হবে হুম তাই না ধন্যবাদ সবাইকে আমরা চলে যাচ্ছি এর পরের চ্যাপ্টারে থ্যাংক ইউ